நிலா பூமியின் இயற்கை துணைக்கோள் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற பூமியிலிருந்து தூரத்தில் இருக்கிற இந்த நிலா நம்மளை சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாள் ஆகுது ஸோ எப்படின்னா இருபத்தெட்டு நாள்னு சொல்லி வச்சுக்குமே இந்த ரொட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது நிலாவோட ரொட்டேஷன் அப்படின்றது அதோட ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு அதாவது நிலா அப்படின்றது தன்னைத்தானே வந்து சுற்றிக்கிறதுக்கும் அதே சமயம் இந்த பூமியை சுற்றுறதுக்கும் இருபத்தி எட்டு நாள் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் நிலாவோட ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் நம்மளால் எப்பயுமே பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரியான ரொட்டேஷனும் ரெவல்யூஷனும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைடலே லாக்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க டைடலே லாக்டு ஸோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதனால தான் எப்பயுமே நம்மளால் இந்த நிலாவோட ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் எப்பயுமே பார்க்க முடியும் பூமியிலேருந்து பார்க்க முடியும் அடுத்த பகுதி என்ன வரைக்கும் நம்ம வெறுங்கனால பார்க்க முடியாது ஸோ சேட்டலைட் மூலியமாக நம்ம அதை பார்த்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நாம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த படத்தில் பூமி மையத்தில் இருக்கு நிலா வந்து அதை சுற்றி வருது அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் இந்த படம் இதில் இது ரெண்டையும் நம்ம எங்கேருந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு மேல் பகுதி சுப்பீரியர் வியூ அப்படின்ற அந்த வியூலேருந்து பார்க்குறோம் அதாவது இது ரெண்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கண்முன்னாக இருக்கிற மாதிரி நடுவில் பூமி இருக்குது ஸோ அதை சுற்றி நிலா சுற்றி வருது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம் ஒருவேளை நிலா வந்து சுயமாக வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி தான் சுயமாக சுற்றிக்கும் வேகமாக சுயமாக சுற்றிக்கிட்டு சுற்றி வரும் இதில் இந்த ரெட் கலரில் வந்து பெயிண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று இன்னொரு ஆஃப் வெள்ளையாக இருக்கிறதுன்றது இன்னொரு பக்கத்துக்கான நிலா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம் ஆனால் மூன் வந்து ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி சுற்றலை அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி தான் சுற்றுது அதாவது சுயமாக சுற்றும் போது அந்த சிவப்பு பகுதி இருக்குது இல்லையா அது மட்டும்தான் வந்து விசிபிள் இப்போ அப்படியே பூமியும் சுற்றி வருது ஸோ அப்படி சுற்றி வரும்போது பார்த்தோன்னா ஒரு சுயமாகவும் ஒரு ரவுண்டு அடிச்சிருது அதே மாதிரி பூமியையும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரவுண்டு வந்துடுது ஸோ இதுதான் நம்ம டைடிலே லாக்கட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் எட்வின் ஆல்ட்ரின் மைக்கேல் காலிட்ஸ் அப்படின்றத மூணு பேர் ஏற்றிக்கிட்டு அப்போலோ பதினொன்று அப்படின்ற அந்த ஒரு விண்கலம் இந்த நிலாவை நோக்கி பாஞ்சதாகவும் ஸோ அதில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றவர் தான் இந்த நிலாவில் முதன் முதல்ல அடியெடுத்து வச்சார் அப்படின்றதாகவும் வரலாறு சொல்லுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து போனார் ஸோ இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பேர் போயிருக்காங்க நிலாவுக்கு ஸோ அந்த பன்னெண்டு பேருமே ஆண்கள் பன்னெண்டு பேருமே அமெரிக்கர்கள் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் வேறு யாரும் இந்த நிலாவுக்கு யாரும் பயணம் போனது கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ரொஃபைல் ரிகார்டிங் மூன் அப்படின்றது ஸோ இந்த நம்மளோட பூமியோட இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் அதாவது இந்த மூன் அப்படின்றது நமக்கு ஒன்று தான் இருக்குது பட் மார்ஸுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஜூபிட்டருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எழுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்குது எழுபத்தி ஒம்பது மூணு சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு சாட்டனுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அறுபத்தி ஏழு யுரேனஸ்க்கு வந்து இருபத்தி ஏழு நெப்டியூனுக்கு வந்து பதிமூணு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த டயக்ராமில் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ ஃபேஸஸ் ஆஃப் மூன் இந்த ஃபேஸஸ் ஆஃப் மூன் அப்படின்றது வேனிங் ஃபேஸ் அண்ட் வேக்சிங் ஃபேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அல்லது கிப்பஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க கிப்பஸ் அண்ட் கிரசன்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது வளர்ப்பறை தேய்பிறை சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாமே இல்லாமல் அமாவாசை போகிறனமே ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளைக்கும் வந்து வரும் மாறி மாறி வந்து வந்துட்டு இருக்கும் இதில் அமாவாசைக்கு சூரிய கிரகணமும் பௌர்ணமிக்கு சந்திர கிரகணமும் வரும் இது வந்து இயல்பாக இருக்கு எல்லா நாளும் வந்து வர்றதில்லை ஏன்னா சூரியன் சுற்றுது செல்ஃபாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு சூரியன் வந்து செல்ஃபாக தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டு நாள் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த பூமி இருக்கு இந்த பூமி வந்து செல்ஃபாக சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு இந்த பூமிக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இந்த நிலாவுக்கு தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் அதே சமயம் பூமியை சுற்றுறதுக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் ஆகுது ஸோ ரெண்டாவது இந்த கிடைமட்ட ஒரு பிளான் பிளேனில் வந்து பார்த்தோன்னா சுற்றலை எப்படின்னா இப்போது ஒரு மூணு கற்கள் நம்ம வந்து வச்சுப்போம் அது எல்லாமே வரிசையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்படி இல்லாமல் இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே அல்லது இந்த செலஸ்டல் பாடிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அதாவது
இதாக இருக்குது இயற்கையாக ஸோ அதனால் மூன் வந்து சுத்தம் பொழுது வருஷம் ஐ மீன் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த கிரகணம் அப்படின்றது ஏற்படுறது கிடையாது ஏன்னா அந்த எப்பயாவது ஒருக்க தான் வந்து என்ன ஆகுது இந்த மூணு செலஸ்டியல் பாடியும் வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் வருது அப்படி நேர்கோட்டில் வரும்போது தான் அது சூரிய கிரகணமாகவும் சந்திர கிரகணமாகவும் இருக்குது ஒருவேளை வந்து சூரியன் நிலா பூமி இந்த மூணு வந்து வந்து ஒரே இதில் வந்து வந்துச்சுன்னா அது சூரிய கிரகணம் சூரியன் பூமி பூமியோட நிழல் வந்துட்டு நிலாவில் வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து சந்திர கிரகணம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளானட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிற அல்லது ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற நிலையை அது பிளானட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது செலஸ்டியல் பாடியாக இருக்கட்டும் நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிஜிஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சிஜிஜி அப்படின்னா யோக்கிங் டுகெதர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதாவது மாடு இருக்கு இல்லையா மாடை வச்சு மாட்டு வண்டி கட்டி எடுத்துகிட்டு போகும்போது மாட்டு ஐ மீன் அந்த வண்டிக்கு வந்து மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அந்த அந்த ஒரு பெரிய நுகத்தடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா யோக் ஸோ அந்த நுகத்தடி வந்து ரெண்டு வந்து மாட்டோட கழுத்துலேயும் அந்த நடுப்பகுதி அந்த தண்டோட நடுப்பகுதின்றது வண்டியோட இதுலேயும் மையத்துலேயும் வந்து கட்டி வச்சு கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ தான் அது பேர் தான் யோக் அது மாதிரி இந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா அதனால தான் அதை இதே மாதிரி தான் இயற்கையில் அந்த மூணு பிளானட்டும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அதை யோக்கிங் டுகெதர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி பௌர்ணமிக்கான ஒரு விரதம் அது பௌர்ணமி விரதம் அமாவாசை விரதம் அந்த நாட்களில் வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் நிகழுதா அது நிலா வந்து பூமி மேலே விசைகள் வந்து செலுத்துதா அப்படின்ற அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் நான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரொட்டேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டைடல் டைடலி லாக்கட் அப்படின்றது தான் நம்ம இதோட ரோட் ஐ மீன் ஸோ டைடலி லாக்கடு அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை நிலாவை பற்றின மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னொரு ஒரு குட்டி வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்